Hello everyone. I am Kishore. Welcome to the class of spoken English. ఈ ఎపిసోడ్లో మనం క్వశ్చన్ గురించి తెలుసుకుందాం మనం రోజు మాట్లాడే భాషల్లో నలభై శాతం మనం క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటాం అంటే ప్రశ్నలు వేస్తూ ఉంటాం మనకు ఒక సమాచారం గురించి తెలుసుకోవాలన్నా ఒక వ్యక్తి గురించి తెలుసుకోవాలన్నా ఒక వస్తువు గురించి తెలుసుకోవాలన్నా ఏ గురించైనా దేని గురించైనా మనం తెలుసుకోవాలన్నా మనం ప్రశ్నలు వేసి దాని గురించి తెలుసుకుంటూ ఉంటాం అంటే ఇంగ్లీష్లో క్వశ్చనింగ్ ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి ఏ విధంగా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అసలు ఏ క్వశ్చన్ని ఏం తెలుసుకోవాలంటే ఎలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు మనం చూద్దాం క్వశ్చనింగ్లో త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి నెంబర్ వన్ డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ నెంబర్ టూ ఎస్ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ నెంబర్ త్రీ క్వశ్చన్ ట్యాక్స్ ఈ మూడు క్వశ్చన్ డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ ఎస్ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ అండ్ క్వశ్చన్ ట్యాక్స్ ఈ మూడు క్వశ్చనింగ్ ద్వారానే మనం ఏదైనా ఒక సమాచారాన్ని కానీ లేకపోతే ఒక మనకు తెలిసిన దాన్ని కన్ఫర్మేషన్ గురించి కానీ మనం ఉపయోగిస్తాం డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ అని మనం ఎందుకు అంటామంటే ఇందులో వాడే వర్డ్స్ మనం డబ్ల్యూహెచ్ అనే లెటర్స్తో మొదలవుతుంది కాబట్టి మనం డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ అని మనం అంటాం ఈ డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ని మనం ఇన్ఫర్మేటివ్ క్వశ్చన్స్ అని కూడా అంటాం ఏదైనా ఒక దాని గురించి సమాచారం కావాలంటే మనం ముఖ్యంగా ఉపయోగించేది ఈ డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ అందుకోసమే మనం ఈ డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ క్వశ్చన్స్ అని కూడా అంటాం ఈ ఇన్ఫర్మేటివ్ క్వశ్చన్స్లో అంటే డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్లో ఏ వర్డ్స్ ఉపయోగిస్తామో సమాచారం కోసం మనం తెలుసుకుందాం ఇన్ఫర్మేటివ్ క్వశ్చన్స్లో మనం ఉపయోగించే వర్డ్స్ ఏంటంటే వాట్ వెన్ వై వేర్ విచ్ హూస్ లాస్ట్లో హౌ ఈ వర్డ్స్ అని ఉపయోగించి మనం మన కావాల్సిన సమాచారాన్ని మనం తెలుసుకుంటాం ఇప్పుడు ఒక్కొక్క పదం ఎప్పుడు ఉపయోగించాలి దాని యొక్క అర్థం ఏంటో మనం తెలుసుకుందాం మొదటిది వాట్ ఈ వాట్ అంటే ఏమిటి మనం ఏదైనా ఒక సమాచారాన్ని తెలుసుకోవాలంటే ఒక విషయం గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఒక ఆబ్జెక్టు గురించి తెలుసుకోవాలంటే మనం ఈ వాట్ అనే వర్డ్ని ఉపయోగిస్తాం ఉదాహరణకి మీరు రోడ్డు మీద వెళ్తుండగా పక్కన ఒక గుంపు ఉంటుంది ఆ గుంపు మంద ఏదో చర్చిస్తూ ఉంటారు మీరు అక్కడ ఏం జరిగిందో తెలుసుకోవాలనుకుంటారు అప్పుడు మీరు అక్కడికి వెళ్ళి వాట్ ఈస్ హ్యాపెన్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఏం జరిగింది అంటే అక్కడ ఏం జరిగిందని మనం తెలుసుకోవాలంటే వాట్ అని ఉపయోగిస్తాం లేదా మనం ఎక్కువగా అడిగే ప్రశ్న ఏంటంటే నీ పేరేమిటి నువ్వు ఎక్కడుంటావు ఇలాంటి ప్రశ్నలు అడుగుతాం మొదటిగా మనం ఉపయోగించేది అంటే నీ పేరేమిటి అందులో మనం వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్ అని ప్రశ్నిస్తుంటాం అప్పుడు మనం ఈ వాట్ అనే వర్డ్ని మనం ఉపయోగించాలి అంటే మనకి ఏదైనా మెయిన్గా ఒక ఆబ్జెక్ట్ కానీ మెయిన్గా ఒక సమాచారం మనం తెలుసుకోవాలంటే మనం ఈ వాట్ అనే వర్డ్ని మనం ఉపయోగించాలి ఉదాహరణలు వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్ ఇలా మనం ఉపయోగిస్తాము ఈ వాటితో మరికొన్ని ఉదాహరణలు వచ్చేసి వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో నాకు తెలియాలన్నప్పుడు వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్ అలా తెలుసుకుంటాం అలా మనం ఉచ్చరిస్తూ ఉంటాం ఈ వాట్ అనేది మనం ఏదైనా సమాచారం తెలుసుకోవడానికి ఒక ఆబ్జెక్ట్ గురించి తెలుసుకోవడానికి మనం వాట్ అనేది మనం ఉపయోగిస్తాం ఇంకోటి ఒక వస్తువు గురించి దాని యొక్క యూజెస్ తెలుసుకోవాలన్నా అంటే ఇప్పుడు ఫ్యాన్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఒక న్యూ ఇన్వెన్షన్ గురించి ఒక కొత్త పరికరం గురించి మనం తెలుసుకోవాలన్నా మనం ఈ వాట్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం ఉదాహరణకి వాట్ ఈస్ ద యూజెస్ ఆఫ్ ఇట్ వాట్ ఈస్ ద యూజెస్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోడక్ట్ ఈ ప్రోడక్ట్ యొక్క ఈ వస్తువు యొక్క యూజెస్ ఏంటి అని మనం ఉపయోగించాలన్నప్పుడు మనం ప్రశ్న అడగాలన్నప్పుడు మనం ఈ వాట్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం వాట్ ఈస్ ద యూజెస్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోడక్ట్ ఈ ప్రోడక్ట్ యొక్క యూజెస్ ఏంటి ఉపయోగాలు ఏంటి ఇలా ఒక వస్తువునైనా ఏదైనా ముఖ్యమైన సమాచారం మనం తెలుసుకోవాలంటే ఈ వాట్ అనే పదాన్ని మనం ఉపయోగిస్తాం రెండవది వెన్ వెన్ అంటే మనం టైం గురించి మనం ఉపయోగించాలన్నప్పుడు టైం గురించి మనం ప్రశ్న అడగాలన్నప్పుడు మనం ఈ వెన్ అనే వర్డ్ని మనం ఉపయోగిస్తాం ఉదాహరణకు మీరు సిటీకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు లేదా మూవీకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు ఒక లేదా ఒక చోటుకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు లేదా మీ బంధువులు మీ దగ్గరికి రావాలనుకుంటున్నారు మీరు ఫోన్ కాల్లో మాట్లాడేటప్పుడు మీ స్నేహితులు దాన్నేటప్పుడు షో టైమింగ్ ఏముందని మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు అప్పుడు వెన్ ఈజ్ ద షో టైం వెన్ ఈజ్ ద మూవీ టైం మూవీ ఎప్పుడు బిగిన్ అవుతుంది అలా తెలుసుకోవాలంటే వెన్ ఈజ్ ద షో టైం అని మనం అడుగుతాం లేదా మీ బంధువు ఎక్కడో అబ్రాడ్లో ఉన్నారు ఇక్కడ రావాలనుకుంటున్నారు మీరు అడగాలనుకుంటున్నారు ఇక్కడికి ఎప్పుడు వస్తావు అని అప్పుడు వెన్ విల్ యూ కమ్ బ్యాక్ నువ్వు ఎప్పుడు వస్తావు 
అంటే ఒక సమయం గురించి మనం ఎప్పుడైనా ప్రశ్న అడగాలంటే మనం వెన్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం మళ్ళీ మీరు ఎవరినైనా ఎప్పుడు వెళ్ళాలనుకుంటున్నావు అని అడగాలనుకున్నప్పుడు వెన్ ఆర్ యూ గోయింగ్ మీరు ఎప్పుడు వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు ఇలా సమయం గురించి మనం ప్రశ్న అడగాలనుకుంటే మనం వెన్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం మూడవది వేర్ ఈ వేర్ అనే పదాన్ని మనం ప్లేస్ గురించి తెలుసుకోవాలన్నప్పుడు వేర్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం ఉదాహరణకి ఇవాళ న్యూస్ పేపర్లో ఒక హెడ్లైన్ చూసాం బాంబ్ బ్లాస్ట్ జరిగింది లేదా మీటింగ్ అయింది ఒక విషయం జరిగింది ఒక దుర్ఘటన జరిగింది ఒక మంచి విషయం జరిగింది ఇలాంటి మనం చాలా హెడ్లైన్స్ చూస్తూ ఉంటాం అప్పుడు మనకు నెక్స్ట్ వచ్చే ప్రశ్న ఏంటంటే నెక్స్ట్ వచ్చే సందేహం ఏంటంటే ఎక్కడ జరిగింది అని మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు వేర్ ఇట్ హ్యాపెండ్ అంటే ఎక్కడ జరిగిందని మనం తెలుసుకోవాలనుకున్నప్పుడు మనం వేర్ అనే వర్డ్ని ఉపయోగించాలి అప్పుడే స్థలం ఎక్కడైతే ఉంటుందో దాని గురించి మనకు సమాచారం వస్తుంది అంటే మనం ఎక్కడైతే స్థలం గురించి మనం ప్రశ్న వేయాలనుకుంటే అప్పుడు వేర్ అనే వర్డ్ని మనం ఉపయోగించాలి నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావు అని మనం అప్పుడప్పుడు అడుగుతుంటాం మన పరిచయస్తుల్ని లేదా తెలిసిన వాళ్ళని అంటే నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావు నువ్వు ఎక్కడ నివసిస్తావు లేదా ఎక్కడికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నావు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ కల్లా ఇలాంటి సందర్భాలలో వల్ల మనం వేర్ అనే వర్డ్ని ఉపయోగించాలి అంటే వేర్ డూ యూ స్టే నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావు వే డూ యూ వాంట్ టు గో నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నావు వేర్ ఈజ్ యువర్ నేటివ్ ప్లేస్ నీ నేటివ్ ప్లేస్ ఎక్కడ నీ స్వస్థలం ఎక్కడ ఇలా మనం అడగాలనుకున్నప్పుడు స్థలం గురించి మనం వేర్ అనే వర్డ్ని మనం ఉపయోగిస్తాం నెక్స్ట్ విచ్ విచ్ అంటే మనం ఏదైనా రెండు ఛాయిసెస్ రెండు పర్టికులర్ ఏనా బీనా లేకపోతే ఈ వస్తువు కావాలా ఈ వస్తువు కావాలని మనం ఉపయోగించాలి మనం ఛాయిస్ ఇవ్వాలన్నప్పుడు మనం ఈ విచ్ అనే వర్డ్ని ఉపయోగిస్తాం ఉదాహరణకి మీ ఇంటికి ఒక గెస్ట్ వచ్చారు వాళ్ళకి టీ ఇవ్వాల కాఫీ ఇవ్వాలని మీరు అడగాలనుకున్నప్పుడు విచ్ వుడ్ యూ లైక్ టీ ఆర్ కాఫీ మీకు టీ కావాలా లేదా కాఫీ కావాలా అన్నప్పుడు విచ్ అనే వర్డ్ని ఉపయోగిస్తాం అంటే విచ్ అనేది మనం ఛాయిస్ మనం ఏదైనా రెండు లేదా ఎక్కువ ఉన్న విషయాలలో మనం ఛాయిస్ ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నప్పుడు మనం ఈ విచ్ అనే వర్డ్ని ఉపయోగిస్తాం విచ్ వుడ్ యూ లైక్ టీ ఆర్ కాఫీ విచ్ వుడ్ యూ లైక్ నూడిల్స్ ఆర్ మంచూరియా విచ్ వుడ్ యూ లైక్ ఆర్ విచ్ విల్ యూ హ్యావ్ వెజ్ ఆర్ నాన్ వెజ్ ఇలా ఏదైనా రెండు లేదా రెండు కంటే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మనం ఛాయిస్ తీసుకునేటప్పుడు మనం సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు విచ్ అనే క్వశ్చన్ని విచ్ అనే వర్డ్ని మనం ఉపయోగిస్తాం నెక్స్ట్ హూ హూ అనే వర్డ్ మనం ఎప్పుడు ఉపయోగించాలంటే ఎవరైనా ఒక పర్సన్ గురించి తెలుసుకోవాలన్నప్పుడు మనం హూ అనే వర్డ్ని ఉపయోగించాలి ఉదాహరణకు రాజు అనే వ్యక్తిని ఒక పర్సన్ హత్య చేశారని మనం తెలుసుకుందాం ఇక్కడ ఎవరు రాజువుని ఎవరు హత్య చేశారో మనం తెలుసుకోవాలంటే హూ అనే వర్డ్ని మనం ఉపయోగించాలి హూ హ్యాస్ కిల్డ్ రాజు రాజువుని ఎవరు చంపారు అంటే మనం పర్సన్స్ గురించి తెలుసుకోవాలన్నప్పుడు మనం హూ అని ఉపయోగిస్తాం లేదా ఒక ప్రముఖమైన పుస్తకాన్ని రచించిన వాళ్ళు ఎవరు మనం తెలుసుకోవాలనుకున్నాం హూ ఈజ్ ద ఆథర్ ఆఫ్ దిస్ బుక్ అంటే ఈ బుక్ యొక్క రచయిత ఎవరు హూ ఈజ్ ద ఆథర్ ఆఫ్ దిస్ బుక్ లేకపోతే మీరు ఒక ప్లేస్కి వస్తున్నారు అక్కడ చాలా హడావిడిగా ఉంది అప్పుడు అడగచ్చు ఎవరు వస్తున్నారు ఇంత హడావిడిగా ఉంది అని అప్పుడు మీరు హూ ఈజ్ కమింగ్ అంటే మనం ఏదైనా ఒక పర్సన్ గురించి కానీ లేకపోతే ఎవరు వస్తున్నారు ఎవరు అని మనం తెలుసుకోవాలన్నప్పుడు మనం హూ అనే వర్డ్ని మనం ఉపయోగిస్తాం నెక్స్ట్ పదం వై అంటే మనం ఏదైనా ఒక రీజన్ తెలుసుకోవాలంటే మనం వై అనే వర్డ్ని ఉపయోగిస్తాం ఉదాహరణకి ఒక తప్పు జరిగింది అని అనుకుందాం ఆ తప్పు ఎలా జరిగింది అని మీరు తెలుసుకోవాలంటే ఈ వై అనే పదాన్ని ఉపయోగించాలి ఉదాహరణకు పిల్లవాడు హోంవర్క్ చేయడం మర్చిపోయాడు లేదా చేయలేదు నెక్స్ట్ డే స్కూల్లో టీచర్ అడుగుతుంది వై డింట్ యూ డూ హోంవర్క్ నువ్వు ఎందుకు హోంవర్క్ రాయలేదు వై డిట్ యూ నాట్ రైట్ హోంవర్క్ నువ్వు హోంవర్క్ ఎందుకు రాయలేదు ఇలా వై అనేది రీజన్ నువ్వు ఆలస్యంగా వచ్చావు స్కూల్కి కానీ కాలేజ్కి కానీ లేదా ఒక చోటికి వై ఆర్ యూ లేట్ నువ్వు ఎందుకు ఆలస్యంగా వచ్చావు ఇలా రీజన్ గురించి మనం తెలుసుకోవాలనుకున్నప్పుడు వై అన్న పదాన్ని మనం ఉపయోగించి మనం ఇన్ఫర్మేషన్ని తెలుసుకుంటాం చివరిగా హౌ అంటే ఎలా కండిషన్ అయినా కావచ్చు మేనర్ అయినా కావచ్చు అంటే ఒక వస్తువు ఎలా పనిచేస్తుంది 
అని మనం తెలుసుకోవాలన్నప్పుడు హౌ అని ఉపయోగిస్తాం ఉదాహరణకి మీరు ఒక మీరు ఒక ఇంట్లో జాయిన్ అయ్యారు లేదా ఒక ఇంట్లో ప్రవేశించారు ఒక ఇల్లును కొనుక్కున్నారు కొన్ని రోజుల తర్వాత మీ స్నేహితుడు వచ్చి ఇల్లు ఎలా ఉంది రా అని అడుగుతూ ఉంటారు అంటే హౌ ఈజ్ ద హోమ్ ఇల్లు ఎలా ఉంది కండిషన్ అది మంచిగా ఉందా లేదా లేకపోతే మనం ఫుడ్ తింటూ ఉంటాం మనకు తెలిసిన వాళ్ళు అడుగుతుంటారు ఎలా ఉంది భోజనం అని అంటే హౌ ఈజ్ ద ఫుడ్ క్వాలిటీ కానీ కండిషన్ కానీ ఏదైనా ఇలాంటి సందర్భాలలో మనం తెలుసుకోవాలన్నప్పుడు మనకి ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నప్పుడు మనం హౌ అనే వాటిని ఉపయోగిస్తాం ఇంకోటి నువ్వు ఎలా ఉన్నావు హౌ ఆర్ యూ ఇలా ఈ వర్డ్స్ అన్ని ఈ డబ్ల్యూహెచ్తో స్టార్ట్ అయ్యే వర్డ్స్ మరియు హౌ అనే పదాలన్నీ ఇన్ఫర్మేటివ్ వర్డ్స్ అంటాం అంటే ఏదైనా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియాలంటే మనం ఈ పదాలను ఉపయోగించి వీ గెట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఇన్ఫర్మేటివ్ వర్డ్స్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఇన్ఫర్మేటివ్ క్వశ్చనింగ్ దట్ ఈస్ డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చనింగ్ ఇప్పుడు మనం డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చనింగ్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు మనం ఎస్ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇంతకు ముందుకు మనం డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్లో ఈ కొన్ని వర్డ్స్ని ఉపయోగించి మనకు పర్సన్ నుంచి కానీ ప్లేస్ గురించి కానీ టైం గురించి కానీ ఛాయిస్ గురించి కానీ మనం తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు ఎస్ ఆర్ నో ఉదాహరణకి మీ బంధువులని కానీ ఎవరినైనా తెలిసిన వాటన్నింటికీ మీకు చాలా మటుకు సమాచారం తెలిసి కూడా అది కన్ఫామా కాదా అని తెలుసుకోవాలన్నప్పుడు ఈ ఎస్ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ని మనం ఉపయోగిస్తాం ఉదాహరణకి ఒక రాజు అనే వ్యక్తి టీచర్ అని మనకు తెలుసు రాజు అనే వ్యక్తి టీచరా కాదా మళ్ళీ ఇంకోసారి కన్ఫర్మేషన్ కోసం మనం ఈ ఎస్ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ని వాడతాం ఈ ఎస్ఆర్ నో క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ ఎలా ఉంటుందంటే ఎస్ ఆర్ నో అనే చిన్న చిన్న వర్డ్స్లోనే ఉంటుంది ఉదాహరణకి ఆర్ యూ ఏ స్టూడెంట్ నువ్వు విద్యార్థివా ఎస్ నేను విద్యార్థిని అంటే మనకు తెలుసు అతను విద్యార్థి అని లేకపోతే అప్పుడప్పుడు మనం గెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం నువ్వు ఇది లేకపోతే అతను అవి అప్పుడు ఆన్సర్ మనకి ఏదైతే ఎస్ ఆర్ నో అనే సమాచారం వస్తుందో మనం వాటిని ఈ ఎస్ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ కిందకి పరిగణిస్తాం ఈ ఎస్ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఫ్రేమ్ చేయాలంటే మనం టెన్సెస్లో మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఒక వర్డ్లో హెల్పింగ్ వర్బ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఆ హెల్పింగ్ వర్బ్ ఈ ఎస్ఆర్ నో క్వశ్చన్స్లో హెల్పింగ్ వర్బ్ చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది ఈ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ని బట్టే మనం ఎస్ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ అనేది ఫ్రేమ్ చేస్తాం సో మనం హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అనేది ఇంకోసారి చూద్దాం అంటే ఏ ప్రణాన్కి ఏ హెల్పింగ్ వర్బ్ వస్తుంది అనేది మనం ఇంకోసారి రివైన్ చేసి ఎస్ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఫ్రేమ్ చేయాలో చూద్దాం మనకు ప్రొనౌన్స్ ఐ వై he she it you ila pronouns manam teeskundam ee pronouns ki ye helping verbs mana upayogistam i ki am ani we ki are ani you ki are ani he she it ki is ani mana helping verbs ni manam present tense lo upayogistam manam ippudu present tense gurinchi maatrame maatladukundam ee present tense lo ee helping verbs ni upayoginchi manam sr no questions ni ela frame cheyalo chuddam udaharana ki రాజు ఈజ్ ఎ స్టూడెంట్ అనే వాక్యాన్ని మనం తీసుకుందాం ఈ వాక్యాన్ని మనం ఎస్ఆర్ నో క్వశ్చన్గా మార్చాలంటే రాజు ఈజ్ ఎ స్టూడెంట్ అనే వాక్యంలో ఈజ్ అనేది హెల్పింగ్ వర్క్ ఈ ఈజ్ అనేది సబ్జెక్ట్ కంటే ముందు అంటే ఇక్కడ ఈ వాక్యంలో రాజు అనేది సబ్జెక్ట్ ఈ సబ్జెక్ట్ కంటే ముందు ఈజ్ అనే హెల్పింగ్ వర్క్ని పెడితే అంటే ఫస్ట్ హెల్పింగ్ వర్క్ తర్వాత సబ్జెక్ట్ వచ్చి తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ వస్తే అప్పుడు వాడిని ఎస్ఆర్ నో క్వశ్చన్ కిందికి వస్తుంది ఉదాహరణకు ఉదాహరణకు రాజు ఈజ్ ఎ టీచర్ అని మనం అందాం ఇక్కడ మనం వీటిని ఈ వాక్యాన్ని ఎస్ఆర్ నో క్వశ్చన్గా మార్చాలంటే ఈజ్ రాజు ఏ టీచర్ ఈ వాక్యంలో మనం ఏం చేసామంటే రాజు ఈజ్ అనే దాన్ని ఈజ్ రాజుగా మార్చాం అంటే హెల్పింగ్ వర్బ్ ముందు వచ్చి తర్వాత సబ్జెక్ట్ వస్తుంది అప్పుడే అది ఎస్ఆర్ నో క్వశ్చన్గా మారుతుంది ఏ సెంటెన్స్ అయినా సరే ఏ టెన్స్లైనా సరే మనం హెల్పింగ్ వర్బ్ని ముందు పెట్టి తర్వాత సబ్జెక్ట్ని కంటిన్యూషన్ చేస్తే లాస్ట్లో క్వశ్చన్ మార్క్ అనేది యాడ్ చేస్తే అది ఎస్ఆర్ నో క్వశ్చన్గా మారిపోతుంది ఈజ్ రాజు ఏ టీచర్ ఎస్ ఈజ్ ఏ టీచర్ నో ఈజ్ నాట్ ఏ టీచర్ అంటే ఈ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు అతని టీచర్ అయితే ఎస్ అని కాదైతే నో అని మనం అనుకుంటాం మీకు ప్రజెంట్ టెన్స్లో అయితే ఈ హీ షీకి ఈజ్ వై యూకి ఆర్ ఐకి యామ్ అని ఉపయోగిస్తాం ఉదాహరణకి ఐఆమ్ ఏ లెక్చరర్ ఐ యామ్ ఏ లెక్చరర్ ఇప్పుడు నాకై నేనే ప్రశ్నించుకోవాలంటే ఐఆమ్ ఐఏ లెక్చరర్ నేను లెక్చరర్నా ఐఆమ్ ఐఏ టీచర్ 
ఆమ్ ఐ ఏ స్పీకర్ ఎస్ ఆర్ నో ఇలా మనకు సమాధానాలు వస్తాయి ఈ ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ మనం ఫ్రేమ్ చేయాలంటే మనకు ముఖ్యంగా కావాల్సింది హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ప్రెసెంట్ టెన్స్లో అయినా పాస్ట్ టెన్స్లో అయినా ఫ్యూచర్ టెన్స్లో అయినా మనకు ఈ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అనేది సబ్జెక్ట్ కంటే ముందు ఖచ్చితంగా మనం ఉపయోగించాలి అప్పుడే మనం సెంటెన్సెస్ని మనం బాగా ఫ్రేమ్ చేయవచ్చు అప్పుడే మనం ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ని ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు ప్రెసెంట్ టెన్స్లో అయితే యామ్ ఈజ్ ఆర్ అని పాస్ట్ టెన్స్లో అయితే వాజ్ వార్ అని ఫ్యూచర్ టెన్స్లో అయితే విల్ అని మనం ఉపయోగిస్తాం దాదాపుగా ఈ ఎస్ఆర్ నో క్వశ్చన్స్లో మనం ఈ ప్రెసెంట్ టెన్స్ పాస్ట్ టెన్స్ మాత్రమే మనం అడుగుతాం ఎందుకంటే ఫ్యూచర్లో మనం చాలా తక్కువగా ప్రశ్నలు వేస్తాం మనం మాట్లాడుకునేటప్పుడు మనకు సందేహాలు వచ్చేటి ఎక్కువగా ప్రజెంట్ అంటే వర్తమాన కాలం గురించి అయినా సందేహాలు రావచ్చు లేకపోతే తెలుసుకోవాలనుకోవచ్చు లేదా భూతకాలం జరిగిపోయిన విషయాల గురించి అయినా తెలుసుకోవాలని అనుకోవచ్చు కానీ భవిష్యత్ కాలం గురించి చాలా తక్కువ మాత్రమే తెలుసుకుంటాం ఉదాహరణకి మీరు ఒక మీటింగ్ వెళ్ళాలనుకోండి ఎవరు వస్తున్నారు లేకపోతే ఒక పర్సన్ వస్తున్నారా ఉదాహరణకు సతీష్ అనే వ్యక్తి రేపు మాట్లాడడానికి వస్తున్నారా అని మీరు తెలుసుకోవాలంటే మీకు ఆల్రెడీ ఆ విషయం తెలుసు కానీ రీకన్ఫర్మేషన్ కోసం మీరు అడగాలనుకుంటే ఫ్యూచర్లో అలాంటి సందర్భాలను మనం ఉపయోగించవచ్చు ఉదాహరణకి సతీష్ విల్ స్పీక్ టుమారో ఇన్ మీటింగ్ రేపు మీటింగ్లో సతీష్ మాట్లాడతారో అని మనకు తెలిసింది అప్పుడు అది కరెక్టా కాదా మనం తెలుసుకోవాలన్నప్పుడు విల్ సతీష్ స్పీక్స్ ఇన్ మీటింగ్ సతీష్ రేపు మీటింగ్లో మాట్లాడతాడా అంటే ఇక్కడ సతీష్ విల్ స్పీక్ ఇన్ ఎ మీటింగ్ విల్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ మనం సబ్జెక్ట్ కంటే ముందు పెట్టి దాన్ని మనం ఎస్ఆర్ నో క్వశ్చన్గా మార్చాం ఇలానే ప్రెసెంట్ టెన్స్లో కూడా పాస్ట్ టెన్స్లో కూడా మనం హెల్పింగ్ వర్బ్ అనేది ముందుగా పెట్టి తర్వాత సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ని పెట్టి మనం ఎస్ఆర్ నో క్వశ్చన్స్గా వారుస్తాం ఇది హెల్పింగ్ వర్బ్ ఒక సెంటెన్స్లో ఉన్నప్పుడు మనం ఎస్ఆర్ నో క్వశ్చన్స్గా ఉపయోగిస్తాం సింపుల్ ప్రెసెంట్లో సింపుల్ పాస్ట్లో మనకు హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అనేది మనం ఉండవు మన టెన్సెస్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు సింపుల్ ప్రెసెంట్లో మరియు సింపుల్ పాస్ట్లో మనం హెల్పింగ్ వర్బ్ అనేది ఉపయోగించాం డైరెక్ట్గా సబ్జెక్ట్ తర్వాత వర్బ్ వన్ ప్రెసెంట్ టెన్స్లో పాస్ట్ టెన్స్లో అయితే సబ్జెక్ట్ తర్వాత వర్బ్ టూ అనేది మనం ఉపయోగిస్తాం ఇప్పుడు ప్రశ్న మీ అందరికి సందేహం రావచ్చు ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్లో ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్లో ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లో లేదా పాస్ట్ కంటిన్యూస్లో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లో మిగతా అన్ని టెన్సెస్లో చివరికి ఫ్యూచర్ టెన్స్లో సింపుల్ ఫ్యూచర్ ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లో కూడా హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అనేటివి ఉన్నాయి కానీ ఈ సింపుల్ ప్రజెంట్ సింపుల్ పాస్ట్లో హెల్పింగ్ వర్బ్స్ లేవు కదా అప్పుడు మేం ఎలా ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేయాలి అని మీరు గుర్తు పెట్టుకుంటే బీ ఫార్మ్స్ చెప్పేటప్పుడు నేను ఒక సెంటెన్స్ ఫ్రేమ్ చేసేటప్పుడు ఒక హెల్పింగ్ వర్బ్ లేకపోతే అది ఎలా అనేది చెప్పాను ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్తున్నాను సింపుల్ ప్రజెంట్లో సింపుల్ పాస్ట్లో మన హెల్పింగ్ వర్బ్స్ లేనప్పుడు డూ ఫామ్ అనే హెల్పింగ్ ఫామ్ని మనం ఉపయోగిస్తాం హెల్పింగ్ వర్బ్స్లో మనం దాదాపుగా బీ ఫామ్ హ్యావ్ ఫామ్ని ఉపయోగిస్తాం ఈ డూ ఫామ్ అనేది ఎప్పుడైతే హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉండదో సెంటెన్స్లో అప్పుడు మనం ఈ డూ ఫామ్ అనేది ఉపయోగిస్తాం డూ ఫామ్లో డూ డస్ డిడ్ అనే త్రీ వర్డ్స్ మనకి ఉన్నాయి సింపుల్ ప్రజెంట్లో అయితే డూ మరియు డస్ని ఉపయోగిస్తాం అదే సింపుల్ పాస్ట్లో అయితే డిడ్ అనే వర్డ్ని ఉపయోగిస్తాం ఇది ఎప్పుడు ఏ ప్రణవం తీసుకుంటుందో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం సింపుల్ ప్రజెంట్లో డూ ఫామ్ వచ్చేసి డూ మరియు డస్ ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ఫస్ట్ పర్సన్ సెకండ్ పర్సన్ థర్డ్ పర్సన్స్ అని త్రీ పర్సన్స్ ఉన్నారు ఐ యు హీ షీ ఇట్ ఐ అంటే ఫస్ట్ పర్సన్ నేను ఈ ఫస్ట్ పర్సన్కి మనం డూ అనే డూ ఫామ్ని ఉపయోగిస్తాం లైక్ ఐ డూ టీచ్ ఇంగ్లీష్ నేను ఇంగ్లీష్ టీచ్ చేస్తాను ఇలా యు సెకండ్ పర్సన్ యూకి కూడా డూ అనే డూ ఫామ్ని మనం ఉపయోగిస్తాం లాస్ట్గా థర్డ్ పర్సన్ హీ షీ ఇట్ ఆర్ ఎనీ అదర్ నేమ్ ఏదైనా నేమ్ వచ్చినా కూడా హీ షీ ఇట్ వచ్చినా కూడా మనం డస్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ని మనం ఉపయోగిస్తాం ఒక సెంటెన్స్లో ఎప్పుడైతే హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉండదో ఫస్ట్ పర్సన్ మరియు సెకండ్ పర్సన్కి మనం డూ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ని మనం తీసుకోగా థర్డ్ పర్సన్ అంటే హీ షీ ఇట్ మరియు ఏదైనా నేమ్ కావచ్చు వాటికి మనం డస్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ మనం తీసుకుంటాం ఉదాహరణకి యు కుక్ డెలీషియస్ ఫుడ్ అని మనం అందాం 
నువ్వు మంచి ఆహారాన్ని వండుతావు అని మనం అందాం యు డూ డెలిషియస్ ఫుడ్ అంటే దీన్ని క్వశ్చన్గా మార్చాలంటే ఇక్కడ యు కుక్ డెలిషియస్ ఫుడ్లో మనకు హెల్పింగ్ వర్బ్ అనేది లేదు యు అనే సబ్జెక్ట్ పోగా కుక్ అనేది డైరెక్ట్గా మనం వర్బ్ తీసుకున్నాం దీన్నే ఎస్ఆర్ నో క్వశ్చన్గా మార్చాలంటే యు కుక్ డెలిషియస్ ఫుడ్ని డు యు కుక్ డెలిషియస్ ఫుడ్ అంటే సబ్జెక్ట్కి ముందు డు అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ని మనం యాడ్ చేసి డు యూ కుక్ డెలిషియస్ ఫుడ్ దీన్నే ఐ కుక్ డెలిషియస్ ఫుడ్ డు ఐ కుక్ డెలిషియస్ ఫుడ్ హీ కుక్స్ డెలిషియస్ ఫుడ్ డస్ హీ కుక్ డెలిషియస్ ఫుడ్ ఇలా ఐకైతే డూ అని యూకైతే డూ అని హీ షీ ఇట్కైతే డస్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్స్ మనం ఈ సింపుల్ ప్రజెంట్లో మనం ఉపయోగిస్తాం ఇక సింపుల్ పాస్ట్ నోట్స్లో ఏ పర్సన్ అయినా ఏద ఫస్ట్ పర్సన్ ఆ సెకండ్ పర్సన్ ఆ థర్డ్ పర్సన్ ఏ పర్సన్ అయినా మనం డిడ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ని మనం ఉపయోగిస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీ కుక్ డెలిషియస్ ఫుడ్ అతను మంచి భోజనాన్ని ప్రిపేర్ చేశారని మనం అందాం he cooked delicious food or you cooked delicious food otherwise i cooked delicious food nen manchi aaharanni prepare chesara nan andam appudu idi past tense lo jarigindi kabatti idi yes or no va telusukovalante manam helping verb ni manam subject kante mundu upayoginchi manam adagali appudu simple past lo undi kabatti sentence did ane helping verb ni manam upayogistam did i cook delicious food did you cook delicious food or third person ki kuda did he cook delicious food డిడ్ షీ కుక్ డెలిషియస్ ఫుడ్ ఇలా మనం ఏ పర్సన్కైనా సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో అయితే డిడ్ అని ప్రెసెంట్ టెన్స్లో అయితే డూ ఆర్ డస్ అని మనం ఉపయోగిస్తాం ఎస్ఆర్ నో క్వశ్చన్స్లో రెండు రకాలు హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఉంటే హెల్పింగ్ వర్బ్స్ లేకపోతే హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఉంటే మనకు చాలా సింపుల్ ఒక సెంటెన్స్లో సబ్జెక్ట్ ముందు ఆ యొక్క హెల్పింగ్ వర్బ్ని తీసుకుపోయి పెట్టి సబ్జెక్ట్ రిమైనింగ్ సేమ్ పెడితే అది మనకు ఎస్ఆర్ నో క్వశ్చన్గా మారుతుంది ఏదైతే హెల్పింగ్ వర్బ్ లేనప్పుడు మనం డూ ఫామ్ని మనం తీసుకొని డూ డస్ డిడ్ని ఉపయోగించి మనం చేస్తే వీ కెన్ ఫ్రేమ్ ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ దిస్ ఈజ్ ద ఫ్రేమింగ్ ఆఫ్ ఆర్ దిస్ ఈజ్ ద ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ మనకు ఆన్సర్ ఎస్ లేదా నో అని మనకు తెలుసుకోవాలన్నప్పుడు రావాలన్నప్పుడు మనం ఈ ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ని మనం ఉపయోగిస్తాం చివరిగా క్వశ్చన్ ట్యాక్స్ ఇప్పుడు వరకు మనం ఇన్ఫర్మేటివ్ క్వశ్చన్స్ లేదా మనకు సందేహం ఉండి తెలియక ఉన్నప్పుడు ఎస్ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ని మనం ప్రశ్నిస్తుంటాం లేదా అడుగుతుంటాం అవి ఇక యూజ్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఒక ఆన్సర్ మనకు తెలిసి కూడా అతను కరెక్ట్గా చెప్పాలి అన్నప్పుడు లేకపోతే ఒక ఆన్సర్ని మనం ఎంకరేజ్ చేయాలి లేదా మనము ఒక ఆన్సర్ని కన్ఫర్మేషన్ చేసుకోవాలి అన్నప్పుడు మనం ఈ క్వశ్చన్ ట్యాక్స్ని ఉపయోగిస్తాం ఈ క్వశ్చన్ ట్యాక్స్ ఏంటంటే ఒక సెంటెన్స్ పక్కన కామా పెట్టి ఒక ట్యాగ్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక వస్తువుని తీసుకుంటే దానికి ఒక ట్యాగ్ ఉంటుంది అలానే ఒక సెంటెన్స్కి ఒక ట్యాగ్ లాగా రెండు పదాలు అతికిచ్చి క్వశ్చన్ మార్క్ పెడితే దాన్ని మనం ఈ క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ అంటాం ఈ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మనకు సమాచారం తెలిసి కూడా ఆన్సర్ తెలిసి కూడా అది కరెక్టా కాదా అని కన్ఫర్మేషన్ కోసం ఈ క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ని మనం ఉపయోగిస్తాం ఉదాహరణకి మనం అందరితో అంటూ ఉంటాం అరే అతను చాలా మంచివాడు కదా అని అంటే కథ మనం అతను చాలా మంచివాడు తెలిసి కూడా పక్కన నుంచి పక్కన వ్యక్తి నుంచి మనకు సమాచారం అంటే కన్ఫర్మేషన్ కోసం తెలియాలన్నప్పుడు మనం అవును కదా కాదు కదా అని మనం అంటూ ఉంటాం అప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ని మనం ఉపయోగించాలి ఉదాహరణకి ఒక పిల్లవాడు తప్పు చేశాడు అనుకుందాం హీ డిడ్ ఏ మిస్టేక్ లేకపోతే హీ హ్యాస్ డన్ ఏ మిస్టేక్ హ్యాస్ అండ్ హీ అతను ఒక తప్పు చేశాడు చేయలేదా అతను మంచి పని చేశాడు చేయలేదా చేశాడు కదా ఇలా మనం అంటూ ఉంటాం మనం తెలిసిన వాళ్ళతో అంటే లాస్ట్లో సెంటెన్స్ తర్వాత అవును కదా కాదు కదా చేశాడు కదా ఇలా మనం లాస్ట్లో ఒక వర్డ్ని అటాచ్ చేస్తాం అందుకోసమే మనం ఈ క్వశ్చన్ ట్యాక్స్లో కూడా ఒక స్టేట్మెంట్ తర్వాత మనం క్వశ్చనింగ్ అడుగుతానంటే ఒక ట్యాగ్ని పెడతాం కాబట్టి దీన్ని క్వశ్చన్ ట్యాక్స్ అంటాం ఈ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ని ఫ్రేమ్ చేయడం కూడా చాలా సింపుల్ ఒక ఉదాహరణ తీసుకుంటే ఇందాక మనం ఎస్ఆర్నో క్వశ్చన్స్ తీసుకున్న ఉదాహరణ తీసుకుంటే ఐ కుక్ డెలిషియస్ ఫుడ్ అంటే ఐ కుక్ డెలిషియస్ ఫుడ్ నేను మంచి ఆహారాన్ని ప్రిపేర్ చేస్తాను లేదా ఐ ఈట్ ఫ్రూట్స్ నేను పళ్ళను భుజిస్తాను ఐ ఈట్ ఫ్రూట్స్ ఐ ప్లే క్రికెట్ ఆర్ హీ ప్లేస్ క్రికెట్ యూ ప్లే క్రికెట్ హీ లైక్ మూవీస్ ఇలా మనం అంటూ ఉంటాం చాలా సింపుల్ అయిన ఉదాహరణ తీసుకుందాం హీ ఈజ్ ఏ టీచర్ అని మనం తీసుకుందాం హీ ఈజ్ ఏ టీచర్ 
ఇందులో మనకు హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉంది హీ ఈజ్ ఏ టీచర్ అనేది ఒక సెంటెన్స్ దాని పక్కన కామ పెట్టి ఇది కరెక్టా కాదా అని తెలుసుకోవాలన్నప్పుడు ఈ హెల్పింగ్ వర్బ్ ఏదైతే ఉందో అది అక్కడికి వచ్చి ఈజ్ అని వచ్చేసి నాట్ యాడ్ చేయాలి అంటే ముఖ్యంగా చెప్పడం క్వశ్చన్ ట్యాక్స్ అనేది రెండు రకాలు పాజిటివ్ నెగిటివ్ అంటే మనం ఏదైనా పాజిటివ్గా అడగచ్చు లేకపోతే నెగిటివ్గా అడగచ్చు ఈ పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఎలా ఉంటుందంటే సెంటెన్స్ పాజిటివ్ అయితే క్వశ్చన్ ట్యాక్ నెగిటివ్ ఉంటుంది సెంటెన్స్ నెగిటివ్ ఉంటే క్వశ్చన్ ట్యాక్ పాజిటివ్ ఉంటుంది అంటే ఆపోజిట్ పాజిటివ్ ఉంటే నెగిటివ్ నెగిటివ్ ఉంటే పాజిటివ్ ఇప్పుడు హీ ఈజ్ ఎ టీచర్ అనేది పాజిటివ్ సెంటెన్స్ కాబట్టి మనం ఈ క్వశ్చన్ ట్యాక్లో నెగిటివ్ని యాడ్ చేయాలి నెగిటివ్ని యాడ్ చేయాలి మనం నాట్ అనే వర్డ్ని మనం హెల్పింగ్ వర్క్కి యాడ్ చేయాలి ఉదాహరణకి హీ ఈజ్ ఏ టీచర్ అని మనం తీసుకుందాం హీ ఈజ్ ఎ టీచర్ అనే ఒక సెంటెన్స్ ఇది పాజిటివ్ సెంటెన్స్ ఇక్కడ కామ పెట్టేసి ఈజ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ని మళ్ళీ అక్కడికి తీసుకెళ్ళి దానికి నాట్ అనే వర్డ్ని యాడ్ చేయాలి అప్పుడు అది ఈజ్ నాట్ అవుతుంది అప్పుడు మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ తీసుకొచ్చి అక్కడ కలపాలి అంటే ఈజ్ నాట్ హీ హీ ఈజ్ ఎ టీచర్ ఈజ్ అండ్ హీ ఈజ్ నాట్ని మనం షార్ట్కట్లో ఈజ్ అంట్ అని అంటాం అతని ఉపాధ్యాయుడు కాదా హీ ఈజ్ ఎ టీచర్ ఈజ్ అండ్ హీ అంటే ఇది చాలా సింపుల్ ఫ్రేమ్ చేయడం హెల్పింగ్ వర్బ్ ఏదైతే ఉందో ఏ సెంటెన్స్ తీసుకున్నా మనం ఒక సెంటెన్స్లో హెల్పింగ్ వర్బ్ చాలా మటుకు మనకు వస్తుంది కాబట్టి ఆ హెల్పింగ్ వర్బ్ని తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ అక్కడ రీప్లేస్ చేసి నాట్ అనే వర్డ్ని మనం యాజ్ చేయాలి ఆ నాట్ అనే వర్డ్ ఎప్పుడు యాడ్ చేయాలంటే ఈ సెంటెన్స్ పాజిటివ్ అయినప్పుడు మనం ఈ క్వశ్చన్ ట్యాగ్లో హెల్పింగ్ వర్బ్కి నాట్ అనే వర్డ్ యాడ్ చేయాలి తర్వాత మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ని తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టాలి ఉదాహరణకి అక్కడ పేరు ఉందనుకుందాం రాజు ఈజ్ ఎ టీచర్ అని అనుకుందాం ఇక్కడ ఈజ్ హెల్పింగ్ వర్క్ పెట్టేసి నాట్ అని యాడ్ చేసి మళ్ళీ రాజు అని మనం ఉపయోగించకూడదు నేను మీకు పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ చెప్పే సమయంలో ప్రణౌన్ చెప్పేటప్పుడు ఒక నౌన్ ఒక సెంటెన్స్లో మళ్ళీ రిపీట్ కావద్దు దాని బదులుగా హీ షీ ఇట్ అనే వర్డ్స్ని థర్డ్ పర్సన్స్ని మనం ఉపయోగించాలి అని మనం మాట్లాడుకున్నాం మనం చూసుకున్నాం ఇక్కడ కూడా రాజు బదులు అక్కడ హీ అనే ప్రణౌన్ని మనం ఉపయోగిస్తాం అంటే రాజు ఈజ్ ఎ టీచర్ ఈజ్ అండ్ హీ అని మనం ఈ యొక్క క్వశ్చన్ ట్యాగ్ని మనం ఫ్రేమ్ చేస్తాం మీకు ఇప్పుడు సందేహం రాచు ఇప్పుడు మాకు హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి హెల్పింగ్ వర్బ్ని సరాసరి తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టేసి దానికి నాట్ అని యాడ్ చేసి హెల్పింగ్ వర్బ్ పెట్టేసినాం ఒకవేళ సెంటెన్స్ నెగిటివ్ అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీ ఈజ్ నాట్ ఏ టీచర్ అని మనం అందాం హీ ఈజ్ నాట్ ఏ టీచర్ అనేది నెగిటివ్ సెంటెన్స్ కాబట్టి కామా పెట్టేసి తర్వాత ఈజ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ని మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి ఇది నెగిటివ్ కాబట్టి ఇక్కడ పాజిటివ్ ఉండాలి కాబట్టి నాట్ అనే వర్డ్ని మనం యాడ్ చేయకూడదు అంటే కేవలం ఈజ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ని తీసుకెళ్ళి అక్కడ రీప్లేస్ చేసి హీ అనే ప్రణవ్ని మనం హీ అనే సబ్జెక్ట్ని మనం పెట్టాలి అప్పుడు హీ ఈజ్ నాట్ ఏ టీచర్ ఈజ్ హీ అప్తన ఉపాధ్యాయుడు కాదు అవునా అంటే మనం ఈ కన్ఫర్మేషన్ క్వశ్చన్స్లో ఒక సెంటెన్స్ పాజిటివ్ ఉంటే క్వశ్చన్ ట్యాగ్ నెగిటివ్గా సెంటెన్స్ నెగిటివ్ ఉంటే క్వశ్చన్ ట్యాగ్ పాజిటివ్గా మనం ఉపయోగిస్తాం అలానే సెంటెన్స్ ఎప్పుడైతే పాజిటివ్ ఉంటుందో క్వశ్చన్ ట్యాగ్ నెగిటివ్గా ఉండాలి నెగిటివ్గా ఉండాలంటే హెల్పింగ్ వర్బ్కి నాట్ అనే వర్డ్ని మనం యాడ్ చేయాలి అలానే సెంటెన్స్లో నాట్ అని ఆల్రెడీ హెల్ప్ నెగిటివ్ ఉంటే ట్యాగ్లో నాట్ అని యాడ్ చేయకుండా కేవలం హెల్పింగ్ వర్బ్ మరియు సబ్జెక్ట్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ మరొక సందేహం మీకు రావచ్చు హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉన్నప్పుడు మాకు చాలా ఈజీ ఉంటుంది బీ ఫార్మ్స్ లేదా హ్యావ్ ఫార్మ్స్ మనం తీసుకెళ్ళి కామ పక్కన మనం ట్యాగ్లో పెడతాం ఒకవేళ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ లేకపోతే ఇందాక మనం చర్చించుకున్నట్టుగా ఎస్ఆర్న క్వశ్చన్స్లో సింపుల్ ప్రజెంట్లో సింపుల్ పాస్ట్లో మనకు హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఉండవు అప్పుడు మనం ఈ మళ్ళీ ఈ డూ ఫామ్ని మనం ఉపయోగించాలి అంటే ఫస్ట్ పర్సన్కి సెకండ్ పర్సన్కి డూ అని థర్డ్ పర్సన్కి డస్ అని మనం ఉపయోగించాలి ఉదాహరణకి రాజు లైక్స్ మూవీస్ అంటే రాజుకు సినిమాలు అంటే ఇష్టం అని అనుకుందాం రాజు లైక్స్ మూవీస్ ఈ రాజు అనే థర్డ్ పర్సన్ కాబట్టి మనం డస్ అనే వర్డ్ని ఉపయోగించాలి అప్పుడు ఈ రాజు లైక్స్ మూవీస్ అనేది పాజిటివ్ సెంటెన్స్ కాబట్టి మనం క్వశ్చన్ ట్యాక్ నెగిటివ్గా ఉండాలి కాబట్టి డస్ అనే హెల్పింగ్ వర్డ్ని మనం తీసుకొని నాట్ అనే వర్డ్ని దానికి జాయిన్ చేసి హీ అని మనం ప్రణాళిని ఉపయోగించాలి అప్పుడు సెంటెన్స్ ఏమవుతుందంటే రాజు లైక్స్ మూవీ
అప్పుడు నాట్ అని ఉపయోగించాలి మనం అనుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం అక్కడ హెల్పింగ్ వర్బ్ అనేది మనం ఉపయోగించాలి అంటే రాజు డజంట్ లైక్ మూవీస్ కామా డస్ హీ అంటే ఇక్కడ హెల్పింగ్ వర్బ్ని తీసుకెళ్ళి అలా అని పెట్టి నాట్ అనే వర్డ్ని మనం యాడ్ చేయట్లేదు అప్పుడు రాజు డజంట్ లైక్ మూవీస్ డస్ హీ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇలా మనం ఫ్రేమ్ చేస్తాం దీస్ ఆర్ ద త్రీ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ క్వశ్చనింగ్ వన్ ఈజ్ ఇన్ఫర్మేటివ్ క్వశ్చన్స్ ఎస్ఆర్నో క్వశ్చన్స్ క్వశ్చన్ టైక్స్ మనం ఈ మూడు క్వశ్చనింగ్స్ని మనం బేస్ చేసుకొని వీ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ఫర్మేటివ్ ఆర్ ఎస్ఆర్నో ఆర్ క్వశ్చన్ టైక్స్ 